இது ஒரு சைடு இது ஒரு சைடு இது ஒரு சைடு இது ஒரு சைடு இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது வந்து உட்புறம் வச்சுருக்கேண்ணா இப்படி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ எப்படி நம்ம கோ பேக்கு தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ போய் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு ஒரு அரிசி சாக்கை வந்து எடுத்து அதில் வந்து ஃபோர் சைடு கார்னர்லேயும் ஒரே ஈக்குவலாக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் வரைஞ்சிருக்கேன் ஒரு சதுரம் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த சைடு பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் வரைஞ்சிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த சைடும் பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் வரைஞ்சிருக்கேன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இது ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பு நடுவில் ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் இந்த கார்னர் இந்த முனைக்கும் இந்த கார்னருக்கும் இடையில் ஒரு என்ன போட்டுக்கோங்க ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா கோடு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நடுவில் ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த சைடும் பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் அந்த ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நடுவில் ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் இப்போ இப்போ எதுக்காக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த 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 நடுவில் இந்த கோடு பார்த்திங்களா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து நடுவில் வந்து நமக்கு இப்போ இன்றைக்கி குரோபாக கிடைக்க போகிற ஒரு இடம் என்ன அப்படின்னா இந்த இருக்குல்ல இந்த முனையிலேருந்து இந்த முனை இந்த முனையிலேருந்து இந்த முனை இந்த முனையிலேருந்து இந்த முனை இந்த இந்த அளவு தான் நமக்கு கீழே வந்து தரையில் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம்ல இந்த பாகம் வந்து இப்படி வந்து தூக்கி இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி தூக்கி இருக்கும் நம்ம வரைஞ்சிருக்க இந்த பாகம் வரைக்கும் தூக்கி இருக்கும் இந்த இந்த இடவெளி இருக்குல்ல நடுவில் சென்டரில் இது வந்து நடு பாகமாக வந்து நமக்கு வந்து இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் வந்து இப்போ நமக்கு கிடைக்க போகிற குரோ பேக்கோட அளவு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து வெட்டி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நான் தைக்கிற முறையை பற்றி இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பின் குத்தி வச்சுக்கிட்டா தான் நம்ம வந்து தைக்க முடியும் அதுக்காக பின்னு ஒரு ஊசி நூல் எல்லாம் கூட எடுத்துக்கோங்க நூல் வந்து கொஞ்சம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த குரோ பேக் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு மேலே வந்து கண்டிப்பான முறையில் நல்லா இருக்கும் சாதாரண நூலாக இல்லாமல் நரம்பு இருக்குல்ல நரம்பு நல்லா ஸ்ட்ராங்கான நரம்பு அந்த நூலை வந்து எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நல்லா இது இந்த இது வந்து கட்டியான உள்ள ஒரு சாக்கு அதனால் வந்து நமக்கு அந்த ஊசி வந்து வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கான உள்ள ஒரு ஊசியும் எடுத்துக்கோங்க நல்ல ஒரு நூலையும் எடுத்துக்கோங்க நூல் கிடைக்கலனா நல்ல சேனலை கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி எதையாவது எடுத்துக்கிட்டு சைடில் ஒரு சேஃப்டி பின் நாலு பின் கூட வச்சுக்கோங்களேன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நாலு சைடும் ஃபஸ்ட்டேவும் நீங்கள் மடித்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோவில் ரெண்டு சைடும் அதாவது இந்த சைடும் அந்த சைடும் ஒரே போல் இருக்கும் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஒரே போல் இருக்கும் அந்த மாதிரி நமக்கு அமையணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஃபோர் சைடு கார்னரும் வரைச்சி வச்சு அந்த வரைஞ்சதில் வந்து ஃபோர் சைடும் என்னது பின் குத்தி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் வரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் தைக்கிற முறைகளை பற்றி இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சொல்லித்தர போகிறேன் வாங்க நம்ம தைக்கிற முறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை தைக்கிறதுக்கு தேவையானது ஊசி நூல் சிசர் இது மட்டும் இந்த மூணு இது மட்டும் நமக்கு வந்து போதுமானது சரிங்களா இந்த நான் ஃபோர் கார்னரில் நான் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் ஈக்குவல் ஸ்கொயர் ஷேப் வந்து நம்ம ஃபோர் கார்னரில் வரைச்சி வச்சுருந்தோம் இப்போ நான் கையை பிடிச்சிருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல அந்த 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 பாகம் வந்து கீழே வரணும் மேலே பிடிச்சிருக்க வந்து அங்கே தான் நம்ம வந்து அந் அந்த பாகத்தை வந்து கீழே தர பகுதிக்கு கொண்டு போகணும் இப்போ அங்கே ஒரு பகுதி இருக்கா கீழே இந்த சைடு ஒரு இந்த வலது கையை பிடிச்சிருக்கேன்னா இந்த பிடிச்சிருக்கிற இந்த 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 பகுதியை வந்து இப்போ கீழே கொண்டு போக போகிறேன் இந்த கொண்டு வர பாருங்கள் அந்த ரெண்டு சைடையும் வச்சு இது இதை வந்து தச்சுருவேன் வந்து தச்சுருவேன் இந்த சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா மேலே நீட்டிகிட்டு இருக்குல்ல அந்த சைடை வந்து அப்படியே கீழே கொண்டு போயிடுவேன் கீழேன்னா மேலே இந்த இந்த சைடு ஆ இந்த பாருங்கள் அதை இப்போ நான் நான் கொண்டு வரேன் நல்லா பாருங்கள் நான் தான் காமிச்சிட்டே இருக்கேன் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இங்கே பார்த்துட்டிங்களா இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா இப்போ அந்த இந்த இந்த அந்த நடுவில் இருக்கிற கோடை தான் அந்த நம்ம வந்து மடித்து பிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கிற கோடை தான் பிடிச்சி தைக்கணும் சரிங்களா நடுவில் இருக்க கோடை வந்து மடித்து இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து பிடிச்சிருக்க சைடு வந்து இந்த இதுவும் இந்த இதுவும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்து பிடிச்சிருக்கோம் பிடிச்சி இந்த இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்கும் முக்கோணமான ஒரு ஷேப்பில் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த ஷே
அப்படி தச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆயிரும்னா அப்படியே ஸ்டிஃப்பாக வந்து நம்ம செடி வளர்க்குறதுக்கு மண் போட்டாலும் நல்லா அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக வந்து நின்றுக்கிடும் அப்படி நிற்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து எந் எந்த வகையான கொடி வகைகள்னாலும் சரி கொஞ்சம் வெயிட்டான காய்கறிகள் கொஞ்சம் எனது கொஞ்சம் பெருசாக வளர்கிற செடிகள் கூட இதில் வந்து வைக்கலாம் அப்படி நமக்கு ரொம்ப நாள் ஒரு சில செடி வகைகளை வந்து நமக்கு உடனே ஈல்டு தராது தக்காளி இதெல்லாம் நமக்கு மூணு மாதத்தில் ஈல்டு த மூணு மாதம் ஒன்றரை மாதத்தில் கூட ஈல்டு தர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் மற்ற செடிகள்லாம் கொஞ்சம் வந்து அதிகமான காலங் காலகட்டங்கள் எடுக்கலாம் அப்போ இந்த கவர் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு வந்து தாக்குப்பிடிக்கும் மூணு வருஷத்தில் நமக்கு மூணு வருஷத்துக்கும் மூணு வருஷ மூணு வருஷத்துக்கும் மேலாக உள்ள நமக்கு க ஈல்டு கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகள்லாம் நம்ம வைக்கிறதுக்கு ஒரு க்ரோ பேக் வேணும் அந்த மாதிரியான க்ரோ பேக் வந்து நம்ம வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு தான் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த மூணு சைடும் தச்சுட்டிங்கன்னா தச்சு முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா தச்சு முடித்த உடனே வந்து ஒரு சைடு நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணதாக ஆயிடுவோம் இப்போ வந்து பாருங்கள் நம்ம த தைக்கிறதுக்கு நல்லா ஆகணும்னா மூ அந்த நம்ம மடிச்சிருக்கோம்ல அந்த கார்னரை வந்து நல்லா நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டுட்டு தைங்களே உங்களால் வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்டிச் பண்ண முடியும் அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து மூணு சைடு வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு ஃபுல்லாக அந்த மடிச்சிருக்கிறதே இந்த சைடெலாம் அந் இப்போ அந்த அந்த சைடு ஒன்று இருக்குது இந்த சைடு ஒரு பாகம் இருக்குது இதெல்லாம் கூட சேர்த்து வச்சு நம்ம வந்து தைக்கணும் நாங்கள் நீண்டுட்ருக்கா நம்ம தச்சுட்டு வர வர இது வந்துடும் வந்துட்டு அந்த சைடு என்ன வருதோ அதையும் கூட அப்படி தைங்க தச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பு நம்ம மடித்து வச்சுருக்க பாகம் இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து தைப்போம் அப்படி தைக்கிறது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சைடு வந்து ஸ்டிப்பாக நிற்கும் அடுத்து நாலு பாகமும் கூட நம்ம வந்து தைக்கணும் நாலு பாகமும் தச்சு முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு கவர் வந்து நமக்கு வந்து க்ரோ பேக்கு எந்த வகையான வெஜிடபிள்ஸும் சரி எந்த வகையான கீரை வகைகளும் சரி மூணு மாதத்துக்கு மேலான உள்ள க காய்கறிகள் நம்ம வைக்கிறதுக்கு உண்டான காய்கறிகளும் சரி எதுனால வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த க்ரோ பேக் வந்து ரெடியாக இருக்கும் வந்து இந்த நம்ம வேஸ்ட் வீட்டில் கிடக்கிற கிடைக்கிற சாக்கை வந்து வெளியில் தான் போடுவோம் அந்த சாக்கை கண்டிப்பான முறையில் வேஸ்ட் ஆகாதீங்க இந்த மாதிரி இதை வச்சு நம்ம வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக ரொம்ப நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மாடி தோட்டத்துக்கு அதுவும் முக்கியமாக மாடி தோட்டத்தில் நம்ம வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூ எனது மாடி தோட்டம் தொடங்குறவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் யூஸ் நினைக்கிறது நம்ம வந்து வேஸ்ட்டாக போய் க்ரோ பேக் அதெல்லாம் வாங்கி நம்ம கண்டிப்பான முறையில் பைசா வேஸ்ட் ஆக்கிடுவோமோ அப்படிங்கிறது நினைக்கிறவங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி தச்சுட்டு தொடங்கினா ஒரு வேளை சிக்கனமாகவும் இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா க்ரோ பேக் ஈஸியாக இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது பண்ணுறது இப்படி இந்த மூலமாகவும் ஆரம்பிச்சோன்னா நமக்கு எவ்வளோ சந்தோ சந்தோஷமாக இருக்கும் எதுக்குமே செலவழிக்கலை ஆனால் நமக்கு கிடைக்கிற ஈல்டு வந்து அதிகம் இல்லையா அப்போ எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் க்ரோ பேக்குங்கிறது நம்ம வீட்டில் தயாரிச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம வீட்டிலே வளர்க்குறதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுவோம் உண்மையிலே எனக்கு வந்து வீட்டிலே எங்கள் அப்பா வந்து ஃபார்மர் ஒவ்வொரு டிப்ஸாக கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அப்படி டிப்ஸ் கொடுத்ததில் தான் ஏதோ நான் க்ரோ பேக் வந்து ஒரு க்ரோ பேக்கு அவங்க அவங்க இது வந்து இதோ இந்த இது வந்து என்னோடது காய்கறிகள்லாம் வளர்க்கணுங்கிறது வந்து எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்தது இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ஒரு க்ரோ பேக் வந்து தச்சு முடிச்சுட்டேன் தச்சு முடிச்சுட்டு ஃபோர் கார்னர் இதாக அந்த மூணு சைடும் தச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஒன் டூ த்ரீ மூணு கார்னர் தச்சுட்டேன் இந்த தச்சுருக்கேன்னா போட்டு தையல் தான் சாதாரணமாக ஈஸியமாக ஈஸியாக ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது அந்தளவுக்கு தைச்சிடலாம் அந்தளவுக்கு தச்சு ஒரு க்ரோ பேக் ரெடி அந்தளவுக்கு தச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் வைக்கலாங்க இது தான் அது தான் அப்படின்லாம் கிடையாது எந்த வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் வைக்கலாம் இந்த க்ரோ பேக் தைக்கிற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபோர் சைடும் கீழே இருக்க ஃபோர் சைடும் மேலே இருக்கிற எல்லா சைடும் கூட நீங்கள் கார்னர் பிடிச்சி இந்த மாதிரி நல்லா கை வச்சு இப்படி தேய்ச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து வந்து இன்னும் பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அந்த கவர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வெளியில் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும்னா உள்ளே இருக்க பாகத்தை வேணால் வெளியில் வேணால் வச்சுக்கோங்க ஆனால் உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு இன்னொன்று வந்து நான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சி காமிச்சிருந்தேன் இல்லை அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பான முறையில் நல்லா தெரியணும்ல என்ன கலர் வச்சு வரைஞ்சாலும் தெரியணும் அந்த ஒரு இதுக்காக வந்து நான் ஒயிட் கலர் மேலே பிங்க் கலரில் நல்லா காமிச்சிருந்தேன் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு க்ரோ பேக்
அப்போ வேறு எவ்வளோ ஆழத்துக்கு அழகாக போகும் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்குகிற குரோபாக் நீளம் இருக்கா அப்போ எந்த அளவுக்கு போகும் பாருங்களேன் கீழே நான் வச்சுருக்கேன் மேலே எவ்வளோ தூரம் இருக்குது கை இவ்வளோ நீளம் இருக்குது இதிலேருந்து மேலே இன்னும் அவ்வளோ தூரம் இருக்குது இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா கூட இருக்குது அப்போ ஒரு குரோபேக்கு இவ்வளோ உயரத்தில் நம்ம நல்லா தைக்க முடியும் அப்போ செடிகளோட வேறு வந்து கண்டிப்பாக கீழே வரைக்கும் நல்லா போகிறதுக்கு உண்டான இடைவெளி வந்து இந்த கவரில் வந்து இந்த குரோபேக்கில் வந்து இருக்குது அப்படி தானே எல்லாரோட வீட்லேயும் கண்டிப்பான முறையில் மாடி தோட்டம் பண்ணுங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து மாடி தோட்டம் பண்ணுறது வீட்டிலே நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நம்ம கண்டிப்பான முறையில் தெரிவிக்கணும் விவசாயம் பண்ணுங்கள்